गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ स्टूडेंट्स आज फोर्टीन जुलाई है और हम लोग कुछ स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि सिलेबस क्या है उन्होंने तो मेरे से सारे सब्जेक्ट का पूछा लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं तो मैं कैसे करूँगा इसलिए मैंने साइंस और एस का बस आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक है इसे हमने डिलीट किया है ये एक बार डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं फॉर क्लास टेंथ स्टूडेंट तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले आपको पूरा का पूरा बोर्ड पढ़ने नहीं लग रहा है आप बस मेरी बात को सुनो ठीक है पूरा बोर्ड पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो गए सबसे पहले लोग एस की ओर रखें हिस्ट्री में चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर थ्री ऐसे तो मैंने जो आपके स्कूल ग्रुप था उसमें चैप्टर वन चैप्टर टू बोला था क्योंकि डिलीटेड पोर्सन के बाद जो नया सिलेबस था उसको चैप्टर टू बोला गया नेशनलिज्म यूरोप को खैर वो बात छोड़ो जो आपके बुक में है वो फर्स्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप यही दो चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा 80 मार्क्स का एग्जाम होना है बोर्ड एग्जाम 20 तो आपको पता है स्कूल से मिलता है तो इसमें 20 मार्क्स का हिस्ट्री 20 का ज्योग्राफी 20 का सिविक्स और 20 का इकोनॉमिक्स होगा तो आप सिर्फ दो चैप्टर बचे हिस्ट्री में जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आना पहले ये चैप्टर चार होते थे तो अब आप ये दो चैप्टर है इट मीन की दस हजार टेन टेन मार्क्स का दोनों से लगभग रहेगा चैप्टर नंबर फोर और फाइव जो आपका है ग्लोबल वर्ल्ड या फिर इंडस्ट्रीज वाला मैन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो दोनों चैप्टर ऑप्शनल है वो स्कूल में ऑप्शनल है कि उसको टीचर पढ़ाएंगे और सिर्फ उससे स्कूल में ही एग्जाम जो पीरियोडिक टेस्ट होता है उसी में दे सकते हैं ठीक है वो जो ऐसे मिड टर्म वगैरह एग्जामिनेशन होता है वो भी नहीं दे सकते वो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए तो आपने देखा हिस्ट्री के सिलेबस में बस दो चैप्टर है चैप्टर वन और चैप्टर थ्री नेक्स्ट हम लोग चले जोग्राफी की ओर जोग्राफी में चैप्टर नंबर वन आपको कंप्लीट पढ़ना चैप्टर टू जो एग्रीकल्चर है ये आपको इसमें फूड एंड सिक्योरिटी एक टॉपिक है लास्ट में जाके अभी मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके आगे एक फूड सिक्योरिटी टॉपिक है कल वो टॉपिक पे आएंगे तो वो हमें नहीं पढ़ना वो सिलेबस में पिछले लास्ट ईयर ही हटा दिया था ठीक है उसके बाद हमें चैप्टर नंबर सिक्स मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ना है और चैप्टर सेवन लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी इट मीन की इसमें चार देखो हिस्ट्री का क्या होता है ना ये लेंदी इतना ज्यादा होता है कि उसका दो चैप्टर दूसरे के चार नहीं पाँच छह चैप्टर के बराबर होता तो इसमें हमें चार पढ़ना था लेकिन ज्योग्राफी में एक ये भी शर्त है चैप्टर नंबर थ्री जो वाटर रिसोर्सेज है उसमें कौन सा डैम कहाँ पे है कौन से नदी पे है उसका मैप वर्क और चैप्टर नंबर फिफ्थ में न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट कोटा में है नरौरा में है टिहरी डैम का है ये सब मैप वर्क के रूप में आएगा कौन सा चैप्टर थ्री और चैप्टर फाइव से तो आपने देखा हिस्ट्री में हमारा दो चैप्टर था ज्योग्राफी में चार चैप्टर थे दो और चैप्टर है जिसके गिनती के टॉपिक से पंद्रह टॉपिक पंद्रह नहीं बीस में बोल दो बीस बस मैप के टॉपिक है थ्री और फाइव मिला के जो हमारे सिलेबस में है और जो आएगा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसमें और बाकी के ये बचे चैप्टर ये कंप्लीट आएंगे सिविक्स में हम लोग चलते हैं सिविक्स में पहला चैप्टर पावर सेलिंग आपने पढ़ा भी श्रीलंका बेल्जियम इन सब पे दूसरा फेडरलिज कैसे इंडिया में भी प्रैक्टिस किया संगवा फिर सिक्स नंबर पोलिटिकल पार्टी और सेवेंथ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इसमें भी चार चैप्टर ही है ये आप देख लोगे इट मीन कि चार ज्योग्राफी चार सिविक्स और इकोनॉमिक्स में भी चार चैप्टर है जो आपका फिफ्थ चैप्टर कंज्यूमर राइट्स वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं लास्ट टाइम क्या करता था बच्चों को पढ़ाता था ऐसे नॉलेज के लिए बट अब वो सिलेबस में नहीं है वन टू थ्री एंड फोर चार चैप्टर इकोनॉमिक्स का चार सिविक्स का चार ज्योग्राफी का लेकिन ज्योग्राफी में एक थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है चैप्टर नंबर थ्री वाटर रिसोर्सेज इट मीन जो फेमस डैम्स है उनका और चैप्टर नंबर फिफ्थ इट मीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट कहा कहा पे इनका इस दोनों का मैप वर्क हमें देखना है हिस्ट्री में दो चैप्टर ये आपका एस एस का कंप्लीट सिलेबस है इससे फालतू आपको कुछ नहीं करना हम लोग चलते हैं साइंस की ओर सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री का ही लिखा केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट आएगा आपका केमिकल रिएक्शन सेकेंड चैप्टर इसी बेस एंड साथ आपका कंप्लीट है थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट होता था केमिस्ट्री में और सबसे लेंदी तो थर्ड चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल का स्टार्टिंग पार्ट इट मीन्स कि जब से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आना स्टार्ट हुआ वहां से आपको वो टॉपिक छोड़ देना है जहाँ और मेटलर्जी कोरोजन एलॉइज ये सब आपको पढ़ना था आपको वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं आपको सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का एंडिंग है और दोनों का बनावट वगैरह बस वहीं तक आपको पढ़ना ऑनली अप टू बॉन्ड्स नेक्स्ट चैप्टर नंबर कार्बन फोर्थ का ये अकेला 35 परसेंट से ज्यादा सिलेबस था क्लास टेंथ का लेकिन इसमें हमें ना इसका नेमिंग पढ़ना ना नॉमिन क्लेचर पढ़ना अलग बात है कि इससे प्रॉब्लम होगा इलेवंथ में जाने के बाद आपको वहाँ नॉमिन क्लेचर
अभी जो हमारा सिलेबस है वो सिर्फ ऑनली अप टू होमोलो का सीरीज है चाहे वो अल्किन का हो अल्किन का हो या अल्काइन का हो उसके आगे कोई टॉपिक सॉफ्ट डिटर्जेंट इथेनोइक एसिड इथेनॉल कम्बसन एडिसन सब्सटीट्यूशन हाइड्रोजनेशन जो भी एक्स्ट्रा रिएक्शन थे सब के सब हटे हुए हैं कोई सिलेबस में नहीं है भाई बस सिर्फ कार्बन का होमोलो का सीरीज तक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पूरा है लेकिन ये पूरा होकर भी बहुत ज्यादा सिलेबस का नहीं रहता तीन से चार दिनों में ऐसे भी ये एंड हो जाता तो ये आपका सिलेबस है आप ये समझ लो कि केमिस्ट्री में भी नाव का सिर्फ आपका पांच चैप्टर है लेकिन इससे भी घटा के सरकार ने क्या किया चार ही बना दिया टॉपिक अंदर के इतने कम कर दिए कि वो चार के बराबर नहीं फिजिक्स में लोग आ जाए फर्स्ट चैप्टर पूरा ही कंप्लीट आएगा इलेक्ट्रिसिटी सेकंड चैप्टर मैग्नेट का जो है उसमें आपको सिर्फ फ्लैमिंग का राइट हैंड रूल तक आ रहा है उसके आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पूछेगा एसी डीसी के बीच में डिफरेंस नहीं पूछेगा डोमेस्टिक होम वायरिंग नहीं पूछेगा सेफ्टी डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक स्विचेज वगैरह ये सब नहीं पूछ रहा है आपसे ठीक है तो आप सिर्फ और सिर्फ कहा देखेंगे फ्लैमिंग के राइट हैंड रूल मोटर के जैसे आप आगे बढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और फिर फ्लैमिंग का राइट हैंड रूल है बस वही तक आपका सिलेबस है यही नई चैप्टर हुआ करता था थोड़ा सा टिपिकल जो बच्चों को समझने में लगता था लेकिन आगे है चैप्टर नंबर थ्री जो था सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया गया है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था अगर गवर्नमेंट हटाएगी तो उसी चैप्टर को हटाएगी फिजिक्स से सबसे पहले बिकाउज एट क्लास में हमने उसे एस में पढ़ा था और यहाँ टेंथ में भी वही चैप्टर एस एस टी में फिफ्थ था इसलिए देखिए यहाँ से फिफ्थ चैप्टर भी हट गया ठीक है नेक्स्ट रिफ्लेक्शन जो चैप्टर फोर्थ में स्कूल मैंने लिखा है एसियन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है एनसीआर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि चैप्टर है तो रिफ्लेक्शन पूरा आएगा रिफ्लेक्शन पूरा आएगा लेकिन उसमें जो ह्यूमन आई फिर एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन स्काई ब्लू क्यू मॉर्निंग के टाइम में सन रेड क्यों दिखता है इवनिंग के टाइम में सनराइट क्यों दिखता है प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है ये सारे जो टॉपिक्स थे हाइपर मेट्रोपिया मायोपिया प्रेस बायोपिया जो भी डिफेक्ट्स होते थे विजन के ये सब आपको नहीं पढ़ना बस आपको रिफ्लेक्शन लास्ट वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पहले तक ही पढ़ के समाप्त करना टॉपिक यहाँ भी हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा कम हो गया आगे बढ़े हम लोग बायो पे फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस आपको कंप्लीट पढ़ना सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन पूरी तरीके से हटा दिया गया थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन आपको पूरा ही पढ़ना है फोर्थ चैप्टर जैसे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आता है आप देखोगे क्या चाहिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की अगर बात करें तो वहां पे हमें सिर्फ पढ़ना है हेरिडिटी क्या होती है मैंडल का कंट्रीब्यूशन मैं इसे फोन देख रहा हूं क्योंकि तो आपको पता है मैं बायो नहीं पढ़ा था लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स सेक्स डिटर्मिनेशन और थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके अलावा कोई भी टॉपिक्स पे है वो सारा का सारा हमें नहीं पढ़ना तो आप देख लो मेन चैप्टर सेकेंड और चैप्टर फोर्थ होता था टफ चैप्टर सेकंड गायब ही हो गया चैप्टर फोर्थ ही जी चैप्टर फिफ्थ नेचुरल रिसोर्सेज इसमें भी लिमिटेड टॉपिक्स है नेचुरल रिसोर्सेज में ये भी आप जान लेना ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज टॉपिक में आपको सिर्फ इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ओजोन डिप्लेशन वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो आप 6 7 8 से पढ़ रहे हैं वो पढ़ना आपको इसमें ट्रॉपिक लेवल न्यूट्रिशन फर्स्ट लेवल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर्स ये सब का सब कुछ भी नहीं पढ़ना और चैप्टर सिक्स जो एक और चैप्टर था इसमें क्लीनिंग ऑफ गंगा और ये सारा वो पूरी तरीके से क्या किया डिलीट कर दिया गया तो आप सब में देखो चार चैप्टर सी बी एस ई ने रहने दिया ये पांच नाम का है आपको पता है इन दोनों का टॉपिक इतना कम हो गया कि ये एक ही चैप्टर का बराबर फिजिक्स का भी आपको मैंने बताया ये भी अब चार ही चैप्टर हो रहे हैं पहले छह होते थे दो चैप्टर इसमें से रिमूव कर दिया गया लगभग बायो का भी आप देखो इसमें भी चार चैप्टर उसमें भी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज का इतना कम टॉपिक है कि कुछ कहने का नहीं मेनली आप सिर्फ दो चैप्टर पढ़ रहे हो लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन तो आज मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि आप कौन कौन से टॉपिक्स देखोगे इसके अलावा मैंने आपको पीडीएफ भी ग्रुप पे शेयर किया है आप उसमें से चेक करो पहले ही बुक में आप टिक लगा लो कि हाँ ये पढ़ना है अब बीच में लॉकडाउन का टाइम है तो आप यही काम करो कि जो चैप्टर हमने पढ़ लिया इसके वीडियो फिर से आप देखिए रिवाइज कीजिए आपका हिस्ट्री का सिलेबस मैंने खत्म कर दिया है अलग बात है मैं इसको पूरा ही रिपीट करूंगा दोनों को अब तो इतना टाइम है कि इसको मैं दो बार रिपीट करूं पहले तो एक बार होता था रिवीजन अब दो बार रिपीट करूंगा ताकि और आप अच्छा परसेंटेज ला सकें ठीक है मैं आपके लिए कभी भी गद्दार नहीं हूँ मैं आपका पैसा लूंगा आपसे ले रहा हूँ मैं खुल के बोलता हूँ कि हाँ लेना है उतना लेकिन इसके लिए मैं आपका गारंटी हर संभव ट्राई करूंगा कि आप परसेंटेज ले आओ अब किसी का नहीं आता तो वो उसकी दो से भाई मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर लूंगा